El cuerpo de Felipe Quispe, el cuerpo de Felipe Quispe en Maicu, fue trasladado, fue el día de hoy, fue trasladado hacia el lugar donde va a ser velado. ¿eh? Entonces ya eh, se encuentra en estos momentos ya el cuerpo velándose, ya se encuentra velándose en la avenida 16 de julio, ¿eh? donde la verdad están llegando las diferentes organizaciones, de diferentes eh, de los sectores eh, más humildes de los rincones de Bolivia. Hoy hay mucha gente que ya está camino a, hacia el lugar donde hoy se está pues, velando el líder indígena Felipe Quispe, el Maicu. Vamos a ver, vamos a ver eh, pasajes, ¿sabes? cómo fue eh, la llegada y el velorio que se está realizando en este momento para darle la, el último adiós a Felipe Quispe, el Maicu. Me vas a decir que no te hermanos, por favor. Muy bien, gracias amigos y amigas de todo el país. A esta hora de la mañana pues nos encontramos ya en, la, en las puertas del Salón de Eventos Felicidad, donde se va a eh, llevar el velatorio del cuerpo Felipe Quispe Huanca, eh, más conocido como el Malco en este momento. Ya están haciendo llegar su cuerpo. Están haciendo llegar su cuerpo. Vamos a ir observando. <coughs> Muy bien, estamos eh, en vivo y directo para Voz TV Canal 49 Lo que está ocurriendo en este preciso momento Están ya eh, trayendo el cuerpo de Don Felipe Quispe Huanca Más conocido como el, como el Malco Ahí está, como podemos ir observando Señores, señores, en este preciso momento eh, está llegando, está llegando el cuerpo de don Felipe Quispe, el Malco. Él ha sido el primer eh, dirigente aymara de la CSUCB en el año 2021. De esa manera, pues, podemos observar. Está ingresando al local donde no nos dejan ingresar, eh, no nos dejan ingresar. Hay una cinta roja con una, con una soga, con una soga. Por favor, hermano. Bueno, vamos a tratar de acercarnos. Bueno, nos han cerrado la puerta. Vamos a tratar de conversar por este otro lado con una autoridad provincial que ha llegado. Eh, bueno, por favor. Por un gran un personaje que había como campesino, como indígena. Él ha sabido luchar por nuestras costumbres, usa costumbres. También él ha sido un personaje muy importante en esta comunidad. Ahí está, como ustedes pueden observar, amigos y amigas televidentes de Voz TV Canal 49. Ahí está el cuerpo de don Felipe Quispe Huanca, más conocido el Malcu. Así es, y el primer líder indígena aymara de la provincia de Masuyos, Felipe Quispe, el Malcu. Bueno, el día de ayer ya partió, falleció. De esa manera estamos eh, hoy eh, en este velatorio. Ya.
Unidas con Honores Alemanos eh, Felipe Quispe. Estamos coordinando con la población, con, con mi pueblo, Ajaría Chico. Este, por la tarde posiblemente vamos a ir. Queremos ver la gente, ¿no? Están viniendo los simpatizantes, los gente que lo aprecia mucho, mi padre. He visto gente de todos los departamentos que han llamado y han llorado al escuchar la noticia. Pero estamos coordinando, nos han llamado de la comunidad. Ellos no quieren quedarse atrás, quieren estar presentes, quieren dar sus honores, porque ha salido de ese lugar, ha nacido Felipe de ese lugar, como un revolucionario. Y como él dijo, si yo nazco aquí y voy a morir, si yo muero, van a ser muchos maicos. Eso era su pensamiento de él. El segundo, no sé si cortamos en la comunidad de Ajaría, ellos quieren velar, no sé si esta noche o mañana por la madrugada, no sé qué hora ustedes, la familia, están coordinando para visitar el mamá. Ya lo hemos hablado, como se dice, vamos a velar aquí nomás, luego allá va a ir al entierro nomás, porque no se puede hacer doble relación, solo con la tradición que tenemos solo aquí. Queríamos hacer en campo, pero mejor aquí, porque todos son, vienen de todas, hasta de otros departamentos también están viniendo a velarle y a despedirse a Felipe. Ahora ustedes van a permitir a los maestros de todos que quieran dar el mayor servicio a los Usted mismo ha visto cómo estamos cuidando nuestra esta enfermedad de COVID. Van a entrar todos los hermanos con barbijos, desinfectados, van a dar una rondita y se van a ir, respectivamente, para que le vean y se despidan, porque están, están viendo una despedida también, porque nunca más lo van a ver. Solamente en fotos no más lo verán y también en videos que ha hecho una historia tan grande, un cambio en política. El hermano Felipe tenía un aprecio muy especial al eh, hermano David Chocando porque nosotros hemos estado cerca. Mañana posiblemente esté nuestro vicepresidente porque ellos tenían una amistad de no solo desde mucho más de mucho más años. Hemos, no, siendo, no siendo masistas, hemos hecho ca campaña para el hermano, no para Alza. Hemos hecho por mucha gente, por un cambio. Porque fin a, cama, fin a cabo, las personas que nos estaban gobernando era todo, sacando militares, la gente, asustando a la gente. Y por esa razón también Felipe se ha lanzado, orientando a la gente. Por fin a cabo, por esta también está apoyando a David. Si quiere venir, va a venir nomás, no, aquí no lo vamos a obstruir de paso. Sí, muchas gracias. Muy bien, de esa manera pues hemos escuchado también el, el hijo de don Maico Felipe Quispe, Juan Ica. Ahí sí. Bueno, vamos a tratar de concentrarnos en un lugar específico para ir enfocándoles lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. observando el cuerpo de don Felipe Quispe, Juanca el Malco. ¿Sí? Por favor, por favor. Eh, a... de la prensa, un poquito más allá. Por favor. También vamos a tratar de conversar eh, con uno de los periodistas que siempre ha estado acompañando en las luchas, en las marchas, en los bloqueos. Estamos hablando con Rolando de la Cruz, eh, hermano Rolando, un día eh, lamentable, un día eh, pues muy doloroso para el pueblo boliviano. Estamos en vivo para Voz TV, Canal 49, hermano eh, Don Felipe Quispe, el más conocido, el Maico, ha fallecido el día de ayer. Eh, es así, hermano Elvis, un saludo revolucionario desde acá, desde el velatorio de nuestro hermano y querido. Felipe Quispe Banca. Como usted sabe, nosotros hemos estado de cerca eh, dando una cobertura, porque él ha mandado un mensaje de unidad 
para todos los hermanos, no para todo el pueblo humilde, pero son cosas de la vida. Eh, bueno, se nos va un gran líder, pero su, su legado eh, permanecerá, su legado estará eternamente en el corazón y en la mente de todos los bolivianos. Después de Tupac Katari, Zarate Vilca, eh, Laureano Machaca, ahora tenemos al gran, a nuestro Apu, Felipe Quispe Huanca. Se nos adelantó, pero su, su, su mente, su cuerpo, estará en ese Guiñaymarca, en ese pueblo eterno, y eternamente también estará en nuestros corazones. Muchas gracias, Elvis. Estamos un poco uh, muy mal, estamos un poco dolidos que nosotros hemos estado pues de cerca con las movilizaciones con el hermano Felipe. ¿Ah? Muchas gracias. Tú también estabas en una entrevista, hermano.